不是门中有求必应啊，这个求要如理如法。啊，求生观发财，求个人的福报，这个福不离你的，这个没有感应的，啊，非礼非法的引求。佛菩萨不会顾你的，如理如法的求，一定有感应。什么是如理如法？你要晓得佛的本愿是什么。啊，我们这个地方刚刚念过。佛的本愿就是度众生，念念愿一切众生成佛。你要用这个心去求，没有一样不感应。你跟阿弥陀佛。一条心呢，一个愿呢，哪有不得感应的道理？啊，所以这是我们不能不知道的。金钟。同学，不能没有这一愿。我们心同福，愿同福，行同福，感应就现前。了。啊，佛的心愿。我们这次的落实，跟他同心同愿，同德同心，跟佛是一体啊,啊！哪有不照顾的道理？那、啊、众生的语言成熟了，我们就要干。语言不成熟，下种子啊，下种子就是一句佛号，让他听到啊，书写阿弥陀佛的名号，让他看到，塑造阿弥陀佛的形象，也是让他看到。一粒眼根，一粒耳根，永为道种。这是下种子，播种。啊，来生后世，他遇到缘，这个种子起作用。啊，最后他决定往生极乐世界。啊，已经有种子的。帮助他成熟，啊，阿赖耶有这个种子，他看到、听到欢喜，但是不用功，这个世缘放不下，啊，贪念这个世间福报，这要教他，啊，要教他多多听经，多多读诵。啊，听多了，读多了
，自然明白了，啊，他就慢慢会放下了。放下的同时烦恼啊，烦恼轻，智慧就出现了。智慧就长，更新好一点的人，三个月、半年就有很显著的感触。啊，自己会感触，哎，我变得比几个月前聪明了，啊，这就好现象。他不像以前那么糊涂，越来越聪明了，啊，越来越有智慧了，这就是进步的现象。这个现象是个人的功夫，也是佛力价值，啊，让你生欢喜心，让你更努力，勇猛进进。啊，你希望在这一生当中成就，决定往生，不再搞轮回了。佛菩萨一定帮助你，能满这个愿。啊，关键就一句话：能不能真放下？啊。真放下才有这个效果，不是真放下，那就没法子了。